ahead of that when the cafe car is closed. Oh, it will be closed for service and seating. That means once we leave South Bend, everybody needs to be in their seats for the remainder of the trip. Thank you. ま、
、うん、足は伸ばせないんですけど、横になってたりしたんですけど、今回はもう、みっちり、ちゃんと座ったままで、なんか全然寝た気がしないですね。やっぱシカゴは大都市だなっていう感じがもうすでに線路の数だけでもすごい感じられますさっきも街の外を見てたんですけどやっぱり栄えてますね、まあ、ちょっと荷物を取ってホテルに向かいたいと思います荷物も無事取れましてうわラウンジとかまでありますねシカゴのシカゴのユニオン駅ですうわなんか映画に出てきそうな正常機ですねすごいなあんまりなんていうか今の雨かそんなに電車を重視してないはイメージもちょっとあるんですけどやっぱり中核都市の駅っていうのは立派ですねすごいもうシカゴなんで中西部まで来ちゃったわけですけどこんなに立派なんだなんか変な銅像まであります待ってホテルに向かいますえー、7階の部屋に通してもらいましたあー結構中心地の割に広めのヒルトン側でいいんですね電子レンジまであるのがちょっと嬉しいですウェルカム高平ってなってますね。あ、全部それで。まあ、観光用としては十分ですね。で、これがブリスタワー。でしょうかね、すごい。いい立地ですね、これは。うん。ここにはとても適した。いいホテルかなという感じです。ああ、すごい。えっ、ー、と、スカオといえば。ディープディッシュピザ。がすごい有名だと思うんですけれども。その名店ですね、あのジョルダーノ。っていうチェーン店がありますシカゴとシカゴ近郊に主にあるなんかシカゴの人に言わせれば、あのー、僕も後輩がシカゴに留学してて前聞いたことあるんですけど、あのーえー、とーこれが一番地元の人に愛されているディープディッシュピザのお店だそうなんで実はホテルのですね真向かいにあったんでちょっと早速行ってみたいと思いますいやーついに来ましたディッシュピザーパーソナルっていうのがあったんですあのランチだけみたいですけどそれにしてみましたそれにしてみましたそこ見てくださいイートピッツァって書いてあるんですすごくないですかこれ全部でまあチップ合わせても20ドルぐらいに収まるのかなと思いますこれは別にサラダは僕がチョイスしたんだってあのフレンチフライとか別のものにする人も多いと思うじゃあ
でもさっき店員さんがですね、写真撮る、写真撮ってあげるわよって言ってあの、ね、大体観光客はみんなこうやって写真撮ってあげることにしてるみたいな、そんなこと言ってました。やっぱそういう人が多いでしょう。トマトとペパロニって感じですねいただきます、うん、美味しいあでも料理としてはトマトがすごい多いんだまあもちろんチーズもすごい多いですけど美味しいなでも味としてはニューヨークで食べるニューヨークスタイルのペパロンピザとかなり似てます、ね、基本的にトマトとは<笑>香辛料のニューヨークスタイルのピザとあんま変わらないんじゃないかなただやっぱチーズの量は多いですね基本的にはあとやっぱりチーズが薄い薄いのもあの用意してるみたいですけどまあわざわざ観光客がここ来て薄いの食うことないあのチーズも美味しいやっぱ量が多いからもうこうに感じますまあ、もちろんチーズだらけなんでダイエットしてたら絶対食わないてかダイエットしてる人は絶対食わないと思うんですけど思ってたよりも思ってたより脂っぽくないですトマトがすごい多いからうんそこまで濃くないですねいやもっと思ってたのは油ぎっとりとでチーズベタベタでそれを食うのかと思ったんですけど意外とヘルシーでヘルシーじゃないんですけど思ってたよりも油の量や味付けはヘルシーな感じがしますもちろん大変なカロリーの食事だと思いますけど思ったよりはマシンがいいかでも動けるスイピザ比べ食べてるのに比べたらちょっとはチーズの量がやっぱ多いと思いますけどそこまで劇的な感じじゃないですねまあ、早速一食目に名物食べてみます<笑>、えー、というわけでアメリカ一周も25日目になってるわけですけれどもシカゴは今結構雨が降ってて僕傘さしてるんですけどなんか全然みんな傘さ,ささないんですよねなんでだろうと思うんですけど、まあ、でもね、ここら辺が、えー、とシカゴの中心地かなと思います、結構華やかだったり、あのブスも見たことあるような気がするなとか、このネーデルランダーとか、なんかここら辺も、なんかちょこちょこ見たことがあるような気がするなみたいな風景がありますね。やっぱりちょっとあのニューヨークとかに比べると、まあ、当然ちゃ当然なんですけどロスとかに比べると少し繁華街自体がこじんまりとしていて歩いて見渡すにはなんかちょうどいいぐらいかなと
思います2三3 0分も歩くとなんか全部見えちゃうんじゃないかなぐらいの感じですねで今、僕はこの繁華街を西側に向かって歩いてるんですけれどもこっちの方に有名なあのでっかい公園がありまして名前なんて言ったか忘れちゃいましたけど、えっと、そこにあの全米有数の三大美術館とか呼ばれているような、えっと、シカゴの美術館がありますのでちょっとそこに行ってみたいと思いますでもその前にうんチケットが取れるようだったらミュージカルのチケットを取ってしまってもいいかなと思うんですけどチケットセンターはどこにあるのかなめちゃくちゃ立派な劇場ですねこれすごい有名な劇場だと思ってえっと今もチケットの人に聞いてみたんですけどこれあの日本でよく言われる東洋劇場ですねこれ名前があの2019年から変わったそうですでもこのネーデルランドみたいな感じ変わってますけどもともとはあのオリエンタルシアターって言って、えー、とシカゴで一に争うほど有名な劇場だったはずですでムーラン・ルージュの、えっと、ツアーが今ニューヨークから来てるってことでムーラン・ルージュのチケットを買っちゃいました明日の夜はだからまたニューヨーク続いてミュージカルを見るっていう感じですね結構今シックスも来てるみたいですねなんか上りが結構出てますねあそっかここがシカゴシアターとなるほどまあ、こっちは別にミュージカルに限ったもんじゃないと思いますけどやっぱここら辺が繁華街の中心みたいですしかし何だろうなあの結構雨降ってるんですけど、まあ、あっちの人は傘さしてる人いますけど何だろうほとんどの人は基本傘さしてないですね多少濡れてもいいやっていう発想なんでしょうかやっぱりなんか乾燥してる国の発想なんだなーって思っちゃいましたニューヨークとかの方がもっと傘は差してるイメージあるんですけどねシカゴの方はなんかあんま差してない感じですさてじゃあ,あのシカゴのミュージアムこれから行きますシカゴのミュージアム23時間いたんですけれどもそこ出まして今そこからですね車で多分3 4 0分かけて郊外まで来てますシカゴのミュージアムは本当迷うぐらい見るものいっぱいあってとてもよくてですねまあ特に明日ムーラン・ルージュ行くからロートレックのムーラン・ルージュにいてとかあのバレエダンサーとかがあって<笑>すごい楽しかったなと思ったんですけどまああのシカゴといったらステーキまあ、特にバックリブがとても有名なんでトリップアドバイザーとかいろんなそのイエルプとか食べ物系のサイトで必ず1位になるステーキ屋さん来ましたバーベキュースモーキューっていうお店ですねあのシカゴってえっとまあ CME シカゴマカンタイルエクスチェンジっていうあの
商品先物の,の、えー、と商品先物取引所があることですごい有名ですけどやっぱり交通の要所だから、えー、と肉とか小麦とかがめちゃくちゃ昔から集まってその関係でステーキはニューヨークよりも美味しいって言われてるそうですというわけでそんなシカゴで毎年必ず1位になるところどんだけ美味しいのかなと思って来てみましたなんかすごい並ぶらしいんで今日実は今まだ5時ですてか5時前かこんぐらいに来れば5時になったとこですね大丈夫だろうと思って来てみましたちょっと入ってみます、えー、スモーキューバーベキュー注文してみましたすごいねこじんまりとしてますねめちゃくちゃテイクアウトする人が多いみたいですねピックアップして持って帰る人がすごい多いですいやしかもなんかナンバーワンステーキハウスだからなんかオーセンティックのしっかりした感じなのかなそうじゃなくてちょっとファーストフード店的な感じのする、えー、っお店ですねすごいイージーに来てイージーに食べてパッと帰るみたいなまだ5時だからかわかんないですけどちょっと人がまだあんまりいない感じですねでもピックアップとかはすごくてもう1分に1つもしくは2分に1つ分ぐらいどんどんどんどんなってきますねやっぱそして自分で取りに行くというのもすごいなんていうんですかやっぱり本当にあのー、ファーストフード点滴ですいやでも肉は美味しすぎよこれすごいですねこれ三十五ドルぐらいなんですけどいやーバックリムうまそうそしてこのメンフィススタイルえっとなんかソースは3種類ありメンフィスとスパイシーメンフィスとあともう一つって感じだったんですけど一番ポピュラーなのはこの普通のメンフィスですあそうあと今ダイエットコーク飲んでますアルコールは基本自分で持ってくるスタイルですそうなんだと思いそれでなんか儲けとか出んのかなと思っちゃいましたなんかね、あのー、ビールとビールはちょっとだけ置いてあるんですけどまあでも基本ワインとかそういうものいっぱい置いた方が絶対儲かるでしょうからねそれでいいんだっていう気はちょっとしちゃいましたじゃいただきますい皿が軽すぎて切ろうとすると皿ごと動いてしまって非常に切りづらいですね<笑>これはやりづらいですまだ何もつけないあのセレクターですなんでもつけなく
Bakın görüyor musun? Hakim ikisi de Nurikim'e yardım ediyor. Büyük mü? Ama hadi. Hem ikisi de Bütün amanı sıvı hiç dikkat ettim. Kırıkakitar, kofi yok mu? Yok mu? Çok doyur. で家に持って帰ってみんなで食うとか最高ですね。それは楽しいかも。
きょうの最後は行ってみました。シカゴはブルースの本場の一つだそうでいくつかすごい有名な名店があるみたいですね。来てみたら空いてたんでフラッと入ってみたんですけどたった25ドルとてもエントランスフィーが安かったですねフルースのクラブって日本にもあるんでしょうけれども全然初めてだったんでよく分かんないかったですけど面白かったですジャズは何回もよくことがあってまあそれこそ2週間ぐらい前にニューオーリンズに行ってましたけどよいしょブルースっていうのはすごい初めてでしたねなんか構成としては、えっと、最初の1時間はなんか前座みたいなのやる感じなんですけどなんか前座のお兄ちゃんがなんかすごいかっこよくなくてあんまりうまくもなくて。しかもこれはブルースっていうかなんか相当ロック寄りなブルースな感じでこんなもんなのかなと思ってたんですけど真打ちみたいな方がブルースがよくすごくてですねその真打ちみたいな人めちゃくちゃ全然の人終わったら出てきて1時間やった後出てきたのすごいなんかもう腰曲がってんじゃんみたいなおじいちゃんが結構あの足元よたつきながらステージに上がってきてですねまあ、衣装バッチリ着込んでてかっこいいんですけどいやいやいやこの人パフォーマンスできないでしょと思ったらいやー足元おぼつかないのに声は出るんですねそれに一番びっくりしましたいやーまあだからやっぱりプロフェッショナルなんだなって感じですねなんか初めてブルースマンの演奏って演奏っていうかまあ歌自分のパフォーマンスっていうのを見ましたけどまあやっぱああいう舞台でちゃんとやれる人はロケショナルですねすごい良かったですねまあニューオーリンズもそうでしたけどねなんだかんだこういうのって安いですねあのーちなみにワイン1杯とバドワイザーのビームを1本頼んで何時間もそこで粘ったんですけどそれも2つで15ドルだから結局何だろう 3… 4時間とか来て結局40ドルぐらいしか払ってないですなんかすごい安くてよかったですね結構シカゴ楽しい街です満喫できたなぁと思いつつも明日一泊したらもう釣りの目的地に行かなきゃですねうんそれにしても寒い今、えー5度とかそんぐらいまで下がっちゃって5度ぐらいまで下がっちゃったとかですねやっぱ夜になるとこっちの方が寒いですねちょっとこの薄いチャンバーだとちょっとダメだったなはいというわけでえっとアメリカ一周の26日目になりますねこれはもう26日目は終わりになります明日も1日近く観光をしたいなと思ってますすみませんどうもありがとうございました。